നമസ്കാരം ഞാൻ പവിത്ര നാഷണൽ സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായന ദിനം വായന നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വായനയുടെ ലോകത്ത് നാം രസം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നാം അതിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒട്ടേറെ ചിന്തകളിലേക്കും നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കാനുള്ള കഴിവ് വായനയ്ക്കുണ്ട് വായന ഒരു വിനീത വിനോദ ഉപാധിയുമാണ് യുവതലമുറയുടെ സാംസ്കാരിക വളർച്ചയ്ക്ക് വായന അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ പുതുതലമുറ വായനയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുകയാണ് ടെലിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തോടെ ഇത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വായന മരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നാൽ വായന മരിക്കുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻകാല നേതാക്കളിൽ പലരും വളരെ പരിമിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ വായനയിലൂടെ ഭാഷയിലും ചരിത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഇവർ അറിവ് നേടി ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭരണ നിർവഹണത്തിനും ഇവരുടെ മികവ് തെളിയിക്കാൻ സഹായിച്ചു പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ വായനത്തിൽ വായനയിൽ അതീവ തൽപരനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രമുഖ പ്രമുഖ സാഹിത്യ കൃതികളെല്ലാം വായിച്ചു തീർത്തു ഇത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രചോദനമായി കേരളത്തിൽ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രന്ഥശാലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും തന്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ പി എൻ പണിക്കൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനമാണ് നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് വായിച്ചു വളരുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തും അതിനുശേഷവും കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ സ്ഥാപിതമായി വായനയോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്ന ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രീ പി എൻ പണിക്കർ മുൻകൈ എടുത്ത് രൂപീകരിച്ച കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥശാലകൾക്ക് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് ഗവൺമെന്റ് നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഇതിനെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എന്ന സംവിധാനമാക്കി മാറ്റി വായനയുടെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഈ വായനാ ദിനം നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം